गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन द ऑनलाइन सेशन ऑफ साइंस क्लास नाइन्थ दैट इज चैप्टर नंबर टू इज मैटर प्योर दैट वी डिस्कसिंग अर्लियर इन विच वी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर ऑल्सो वी डिस्कसिंग अबाउट हाउ दिस कैन बी पार्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इन विच कॉलाइडल सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन सस्पेंसन सोल्यूशन also we discussing about the mixture in which heterogeneous mixture and homogeneous mixture that we discussing in the previous classes we also discussing about the properties of true solution into the previous class okay, what is called true solution now from today we discussing about the alloys what do we mean by the alloys alloys means what generally when we add two or more than two metals when we add two or more than two metals and obtain a specific desired characteristics of metal which have a certain different property which have the added properties that should be a part of the alloys so a solid a alloys is a part of solid which is a mixture of more than two metallic substances or non metallic substances which provide a specific desired characteristics of metal or non metal that is called alloy ab in which alloys whatever the substances that should be added is it a part of metal or is it a part of non metal which all have a separately different property when the alloys comes alloys have a different properties like what we have to add it of that particular metals or non metals property so it is a quite difficult properties alloys never be corroded there is no any rusting or corrosion process that can be seen into the alloys so alloys is never be corroded it is one of the hardest substance which should be used in the different type of the fields like in the like stainless steel it's a part of the copper nickel I, I, aluminum iron which should mixes as well as we see that bronze bronze is a copper and tin mixture of copper and tin steel is also a part of the iron and carbon so different type of the substances which can be added more than one substances and which get a specific formation of new substance that is called alloy तो एक या एक से ज़्यादा मेटालिक सब्सटेंसेस या नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस को जब आप ऐड करते हैं और एक डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स का नया मेटल या नॉन मेटल को आप डिराइव करते हैं उसको हम एलोइज कहते हैं एलोइज जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है जिसके अंदर आप जो मेटल या नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी से पूरा वो डिफरेंट होता है और वो कभी भी कॉरेडेड नहीं होता है ये एलोइज का एक मेन बेनिफिट होता है लाइक स्टील स्टेनलेट स्टील्स ब्रॉन्स ये सारे जो फॉर्मेशन लाइक ब्रास ब्रास इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एलोइज इसको हम एलोइज में कंसिडर करते हैं तो ये एलोइज के बारे में अभी पहले हमने डिस्कशन किया था ट्रू सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज के बारे में तो पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ सारे तीनों तीन सॉल्यूशन उसके प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन सो सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इंटरेक्ट एट द मोलिक्यूल लेवल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज एंड गेट डिजोल्व that is called true solution so the true solution is a part of the homogeneous mixture whatever the substance is which we added we cannot be seen separately through our naked eyes like in a solution of water if you add salt or sugar that cannot be seen clearly it is completely dissolved so that kind of solution is a true solution also we are discussing about the properties of true solution like it is a homogeneous mixtures the particles of the true solution is less than 1 nanometer the diameter in form so is less than 1 nanometer in the form of diameter that is generally considered as a 10 raised to minus 9 meter so that is now it is a highly stable particles which is completely diffusion ionized and diffusion rate is kafi high very quickly the diffusion rate and if you want to separate that particles is cannot be separated from the any method like ultra filtration or ordinary filtration method you cannot be separate it's in so this is one of the method of the true solution that we discussing into the previous class now today we discussing about the suspension solution and its property now suspension solution is what suspension solution is a part of a heterogeneous mixture the whatever the part solute which is dissolved into the solvent the molecular level of formation that cannot be seen into the heterogeneous mixture so throughout the liquid the whatever the solute that can be added it can be spread out so it cannot be completely dissolved into that particular solution so that type of mixture is called as a heterogeneous mixture and the solution is called as a suspension solution because particles are slightly bigger than the true solution so completely not been scattered and uh, and this uh, solution generally we can be seen through our uh, neck dies we can be easily seen the colloidal or suspension solutions whatever it can be easily seen by our neck dies okay 
so this type of solution is easily seen by our naked eyes like uh, we add what limestone in a water if we add limestone in a water that can be easily seen two different layer you can be seen into the suspension solution so like for example a very small quantity of sulfate solution okay maybe any sulfate solution you can sodium sulfate or calcium sulfate or copper sulfate whatever the sulfate solution you can be added into the water or maybe a barium sulfate that disappears in the water and the uh, specific oblique medium of aqueous solution that can be formed so that is called as a suspension solution the particles cannot be dissolved completely and they can be scattered into the different layer of the waters so these are generally called as a suspension solution now suspension solution is what it is a like a heterogeneous mixture like heterogeneous mixture ke andar ek se zyada substances ko aap easily separate kar sakte hain aap dekh sakte hain जैसे वाटर के अंदर अगर आपने सैंड डाला है वाटर के अंदर आपने ऑयल डाला है वाटर के अंदर आपने लाइमस्टोन डाला है तो यू कैन सी द टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लेयर इनटू दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन सो इट कैन कंप्लीटली नॉट बीन आयोनाइज और डिजोल्व तो ये हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया ठीक है तो सस्पेंसन सॉल्यूशन इज लाइक अ हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन और उसके पार्टिकल की साइज जो होती है ये आपका जो है टेन रेस टू थ्री मीटर से भी आपका बड़ा होता है सस्पेंसन सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज होता है दैट कैन बी ग्रेटर देन टेन रेस टू थ्री मीटर तो इट कैन बी इजिली सीन अवर नेक डाइज आप उसको इजिली अपने आंखों से देख सकते हैं दैट शुड बी एट्रोजन सोल्यूशन नाउ वेन यू पास इज द बीम ऑफ लाइट जैसे आप बीम ऑफ लाइट को आप पास करोगे तो यू कैन बी सीन द डिफरेंट लेयर ऑफ पार्टिकल्स विच कैन बी नॉट बीन डिजोल्व इन टू द पर्टिकुलर सोल्यूशन तो इजिली आपको पाथ दिखता है कि दो लेयर्स आपको अलग अलग दिखते हैं दैट इज कैन द सिपरेटली पाथ दैट कैन बी सीन और ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं सॉल्यूशन आर अनस्टेबल और इसका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है और ऐसे सॉल्यूशन को आप फिल्टरेशन मेथड ऑर्डिनरी फिल्टरेशन मेथड से भी सेपरेटेड कर सकते हैं ये हो गया आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में ओके एकदम ईजी है सस्पेंशन सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स होती है उसकी साइज दैट शुड भी ग्रेटर देन टेन रेस टू थ्री नैनोमीटर वैन वी डिजोल्व दिस टाइप ऑफ सॉलिड इन टू द सोल्यूशन कैन नॉट बी डिजोल्व पर्टिकुलरली आयोनाइज फॉर्म एंड दे कैन बी स्कैटर्ड इन टू द एवरी फॉर्म्स ऑफ द सोल्यूशन पार्टिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट कैन बी सीन अवर बाई नेक डाइज तो दिस इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन सोल्यूशन उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको समझा दी है नाउ लास्ट वन इज द थर्ड सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड कॉलेडियल सोल्यूशन कॉलेडियल सोल्यूशन नो वॉट डू यू मीन बी द कॉलेडियल सोल्यूशन नो कॉलेडियल सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसिस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ साइज बिटवीन वन नैनोमीटर टू टेन रेस टू थ्री मीटर ओके सो इफ यू सी दैट इन अ कॉलेडल सोल्यूशन द पार्टिकल साइज ऑफ द कॉलेडियल सोल्यूशन इज हैविंग अ बिटवीन वन नैनोमीटर टू टेन रेस टू थ्री नैनोमीटर द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल सो इस कॉलेडियल सोल्यूशन इज लाइक अ हिट्रोजीनियस सोल्यूशन बट एक्ट लाइक अ होमोजीनियस कॉलेडियल सोल्यूशन इज वॉट इट इज लाइक अ हिट्रोजीनियस सोल्यूशन बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट लाइक कंप्लीटली आयोनाइज बट एक्ट लाइक अ होमोजीनियस सोल्यूशन विन टू पाथ बीम ऑफ लाइट इट कैन नॉट बी सेपरेट द टू डिफरेंट लेयर ऑफ पाथ सो कॉलेडियल सोल्यूशन तो है हिट्रोजीनियस सोल्यूशन बट एक्ट करता है वो होमोजीनियस सोल्यूशन से बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन हैविंग द साइज ऑफ वन नैनोमीटर टू टेन रेस टू थ्री नैनोमीटर सो दैट कैन बी सोल्यूशन आर जनरली नॉन एज अ कॉलेडियल सोल्यूशन सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कॉलेडियल सोल्यूशन ना इफ यू सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलेडियल सोल्यूशन आई एल राइट हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलेडियल सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट एक्ट लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर and uh, the solution that can be scattered by the passing of light so that can be seen the two different layer that is also called as a tindall effect when you passing the beam of light and that can be disperse the two separate path of the solution that effect is called as a tindall effect the so, tindall effect that can be easily seen by the colloidal solution और ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हमें फिल्टर करना है देन वी यूज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ टेक्निक वी कैन जनरली सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लेयर्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन तो इट कैन बी जनरली स्प्रेडेड एनीवेयर इनटू द सॉल्यूशन इसका डिफ्यूजन रेट भी काफ़ी आप देखिए तो काफ़ी स्लो है ये भी काफ़ी स्टेबल सब्सटेंसेज होते हैं इसका टिंडल इफेक्ट जो होता है कॉलाइडल में देखने को मिलता है हाँ बट If it is like a heterogeneous mixture, but act करता है homogeneous mixture से तो you cannot be see through your naked eyes, but you can be see through the microscope. Microscope से आप इसको देख सकते हैं तो तीन तरह के solution which is called suspension, colloidal and 
ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पे देखो मैंने तीनों तीन सॉल्यूशन के बारे में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन कॉलेडियल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं कि उसके डायमीटर क्या होगी विजिबिलिटी क्या होगी टिंडल इफेक्ट्स वो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका स्टेबल रेट क्या है डिफ्यूजन रेट क्या है और कौन से मैथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं सो इन ट्रू सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर इज इक्वल टू वॉट टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर विजिबिलिटी यू कैन नॉट बी सी थ्रू द नेक डाइज इट इज अ वेरी इट कैन नॉट बी सो द टिंडल इफेक्ट इज हाईली स्टेबल सब्सटेंसिस डिफ्यूजन रेट इज वेरी हाई क्विकली एंड सेपरेशन दैट कैन बी सेपरेट इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई एनी ऑर्डिनरी मैथड फिल्ट्रेशन और मे बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैथड वाई इन कॉलाइडल सोल्यूशन कॉलाइडल सोल्यूशन हैविंग द डायमीटर वन नैनोमीटर टू टेन रेस टू थ्री नैनोमीटर इट शुड बी टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर टू टेन रेस टू माइनस सिक्स बिटवीन ऑफ दिस साइज ऑफ पार्टिकल्स आर जनरली कंसिडर एज अ कॉलाइडल सोल्यूशन नाउ इट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक डाइज बट इट कैन बी सी थ्रू द माइक्रोस्कोप यूजिंग द माइक्रोस्कोप यू कैन बी इजिली सीन द पार्टिकल्स विच इज अवेलेबल इन टू द कॉलाइडल सोल्यूशन इट कैन नॉट बी सो सॉरी इट सोज द टिंडल इफेक्ट डिफ्यूजन रेट इज वेरी स्लोली हाईली स्टेबल सब्सटेंसिस एंड बाई द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैथड यू कैन बी इजिली सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ द कॉलेडल सोल्यूशन वाइल इन सस्पेंसन सोल्यूशन सस्पेंसन सोल्यूशन हैविंग द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर दैन टेन रेस टू थ्री मीटर सो इट कैन बी इजिली सीन बाई अवर नेक डाइज इट कैन नॉट बी और मे बी समटाइम्स इट विल बी सो द टिंडल इफेक्ट हाईली अनस्टेबल सब्सटेंसिस डिफ्यूजन रेट इज वेरी स्लो and by using the ordinary filtration method you can easily separate the particles of the suspension solution the teen solutions ke bare mein maine aapko samjha diya now last four topics about concentration tindal effect saturated unsaturated us pe discussion karte hain now first of all concentration of solution means what what do you mean by the concentration any substance concentration how can we measure kisi bhi substance ke agar mujhe concentration janni hai to how can we know तो कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज जनरली ऑफ डिपेंड ऑन टू द हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन टू द सॉल्वेंट जो पर्टिकुलरली सॉल्वेंट है उसके अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन टू द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट उस पे से हमें उसकी कंसेंट्रेशन पता चलती है फॉर एग्जाम्पल अगर इफ द सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंटेन करता है देन इट्स कंसेंट्रेशन इज लेस If the solid is in a higher form, ज्यादा form के अंदर अगर solid है तो उसकी concentration क्या हो जाएगी high. Its concentration becomes high. Solid क्या होता है किसी भी solution को बनाने के लिए जो substances काफी कम form में use होता है उसको solute कहते हैं और जो ज्यादा form में use होता है उसको solvent कहते हैं जैसे example लेते हैं कि concentration कैसे पता चले For example, I have a थ्री glass. I have a थ्री glass. Each glass कंटेन 200 ml एम एल वाटर आई है थ्री ग्लास ऑल दैट थ्री ग्लास इज कंटेन टू हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर In one glass, I add one spoon salt. In another glass, I add two spoon of uh, salt. In another glass, I add three uh, uh, spoon of the particular salt. So, if you see that in all the glasses, solvent have been same. Water that can be have one same into the all these glasses. But what about the solute? In first glass, you add one spoon of solute. Another glass, you will add two spoon of solute. In another glass, you will add three spoon of solute. So. concentration of each and every time of salt that can be changed so it will also change in a taste of solution so that is generally considered as a concentration so what amount of solute that can be added into the particular solution that is generally part of the concentration that is based on to the concentration now how this concentration can be expressed expressing of concentration that having a several methods alag alag methods hum concentration ko measure kar sakte hain एक होता है वेट बेस्ड एंड अनदर इज द वॉल्यूम बेस्ड देर इज अ टू डिफरेंट मैथड इन विच वी हैव टू बी रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन वन इज द वेट बेस्ड एंड अनदर इज द वॉल्यूम बेस्ड नाउ हाउ कैन बी वी क्लासीफाइड द वेट बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड एक्सप्रेश ऑफ द मैथड सो दैट इज जनरली पार्ट ऑफ द परसेंटेज मैथड जो परसेंटेज मेथड है द कंसेंट्रेशन दैट कैन बी इजीली रिप्रेजेंट बाय परसेंटेज कि कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 0.70 परसेंट और मे बी कंसेंट्रेशन ऑफ सुगर इन दिस सॉल्यूशन 3 परसेंट तो जनरली कंसेंट्रेशन दैट कैन बी रिप्रेजेंट इनटू द परसेंटेज बट परसेंटेज इज जनरली फाइंड आउट बाय द टू मेथड्स इन व्हिच वॉल्यूम बेस्ड एंड वेट बेस्ड मेथड दैट कैन बी अवेलेबल सो व्हाट डू यू मीन बाय द वेट बेस्ड मेथड वेट बेस्ड मेथड मतलब क्या होता है कि जनरली द मेथड इन व्हिच the expressions of any solution that can be in a form of weight 
if that can be in a form of weight which is represented in a specific form so that is generally known as a weight of solvent so weight of solute that is divided by weight of solvent into 100 that is represented by the weight base so isme teen tarike ke method se hum concentration find kar sakte hain there is a three method pehla weight of solute jo substance aap add kar rahe hain uska weight jis substance isme aap add kar rahe hain solvent mein uska weight dono ko divide kijiye into 100% you can find the concentration okay dusra aata hai weight of solute divided by volume of solvent जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं उसका वेट डिवाइडेड बाय जिस सब्सटेंस में आप ऐड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम तो वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100 पहला वेट बाय वेट इनटू 100 दूसरा वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100 और तीसरा आता वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 तो इन तीन तरीके से हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं वेट बेस्ड वेट बाय वेट इनटू 100 वेट बाय वॉल्यूम इनटू 100 एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 100 so which substances that can be added in how much amount that can be added into the solvent by the comparison of that substances is a part of weight or volume you can find the concentration of particular solution now after the concentration there is the next topic that is called Tyndall effect now that is generally asked in a two marks question what do you mean by the Tyndall effect generally when a beam of light that is passes through any colloidal solution when the beam of light that passes through any colloidal solution the particles which available into the colloidal solution that can be scattered the light of beam into the all direction the light of beam that can be scattered into the all direction when we pass the light of beam into the colloidal solution so that passing of light into the all direction which shows a specific phenomenon that effect is called as a Tyndall effect which is Tyndall effect तो ये जो लाइट ऑफ बीम जो इंप्लीमेंटेड होता है वो टिंडल इफेक्ट का फॉर्मेशन होता है अभी क्यों ऐसा होता है व्हाई दैट कैन बी सीन क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन में ही पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हैं टिंडल इफेक्ट मुझे सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्यों नहीं दिखता है तो जनरली कोलाइडल पार्टिकल्स इज स्लाइटली लार्जर कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो देखो वो थोड़े से फॉर्मेशन में आपके लार्जर फॉर्मेशन में दिखते हैं दैट कैन बी सोज द टिंडल इफेक्ट the colloidal particle is slightly larger than true solution so when a beam of light is passes through the colloidal solution the particles which is not completely ionized which is available into that solution that spread the light of beam into the all direction so that is generally called as a Tyndall effect which can be seen into only the colloidal solution so let's take latest example the town just say I'm up me vehicles go servicing Karan is out there a coin service shop pay तो मान लीजिए सर्विस शॉप पे सब ऑयल का सरफेस है या वाटर के सरफेस इस पर ऑयल के दो तीन ड्रॉप्स गिरे हुए हैं और जैसे सनलाइट वहाँ पे आता है उस लाइट ऑफ बीम पे तो आपको वो रेनबो फॉर्मेशन जैसे लाइट वाले दिखते होंगे कलरफुल लाइट दिखता है वो भी क्या है वो भी आपका टिंडल इफेक्ट ही शो करता है या जैसे एकदम फॉग है फॉग का सिचुएशन है ठंडी के टाइम में आप सुबह पाँच या छः बजे एकदम फॉग है और अपने व्हीकल को स्टार्ट करोगे तो उसके इंजिनस का जो पिस्टल्स होता है जो साइलेंसर होता है उसमें अगर देखोगे तो उसमें से जो स्मोक निकल रही होती है वो ब्लू कलर की दिखती है विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टिंडल इफेक्ट या फिर कोई डेंस इलाके में आप जा रहे हैं कोई डेंस फॉरेस्ट के अंदर और वहाँ पर रहने सीजन्स पर अगर मान लीजिए कि जो लीव्स है उसके स्ट्रक्चर्स पर वाटर के ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है और जैसे सल लाइट अगर उस ड्रॉपलेट्स पर आता है तो भी आपको कलरफुल लाइट्स का ड्रॉपलेट दिखता है इट इज़ ऑल्सो टिंडल इफेक्ट या सिंपल बेस्ट एग्जांपल दे तो अभी एक क्लास के अंदर आप बैठे हैं पूरा क्लास के अंदर अंधेरा है और एक छोटा सा हॉल के अंदर से एक सनलाइट आ रहा है और वहाँ पे अगर आपने फिंगर या हैंड को रखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो उस लाइट ऑफ के अंदर आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखेंगे विच इज़ ऑल्सो सो द टिंडल इफेक्ट क्योंकि ऐसे आपको देखने पर नहीं दिखेगा पर ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा सो दैट जनरली फिनोनम इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट अभी दो टॉपिक और रह गए हैं सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फिर हम बायोलॉजी के चैप्टर पे मूव करेंगे दो आपके पूरे हो जाएंगे तो तो नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट सेचुरेटेड सॉल्यूशन नो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में इज वॉट वन द सॉल्यूशन दैट शुड भी हीटेड किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसनट्रेशन अलग अलग सब्सटेंसिस को आप मिक्स करते हैं जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग सब्सटेंसिस को आप उसके कंसनट्रेशन के हिसाब से ऐड करते हैं वैन वी हैव टू क्रिएट एनी सॉल्यूशन we just add the different type of substances according to their weight and volume that is called as a concentration and after adding that we have provide the temperature then it should be a chemical process it converted in a specific product so in a specific temperature a solute has a ability to dissolve the solvent as per its capacity 
देन इट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूबिलिटी तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक कैपेसिटी के बाद अगर वो उसको डिजोल्व करना बंद कर देता है जिसकी आप उसको सॉल्युबिलिटी कहते हो तो वैसे सॉल्यूशन को आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं सो नाउ कीपिंग दिस माइंड कि व्हेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देर इज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी इवन एड मोर देन वन सॉल्यूट एंड दैट इज डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन and after some times when we add the solid and cannot be dissolved into the solution that solution is called saturated matlab aap kisi bhi ek solution ko heat kar rahe hai when you heat the solution yani uske andar kya hai solvent bhi hai zyada form mein aur alag alag solute hai to ek constant temperature pe agar aap kisi bhi substances ko uske andar dissolve karte ja rahe hai aur wo dissolve ho raha hai lekin ek aisa situation aayega jahan pe fir wo dissolve hona band kar dega kisi bhi substance ko aap add karoge it cannot be completely dissolved तो वो जो सॉल्यूशन बनता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करना बंद करता है वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है आप कितना भी हीट करोगे इट कैन नॉट बी डिसॉल्व लेकिन अनसेचुरेटेड इससे पूरा अपोजिट है अनसेचुरेटेड दैट सॉल्यूशन इज स्लाइटली डिफरेंट इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी एड मोर एंड मोर सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एंड इट कैन डिजोल्व कंटिन्यूसली then that solution is the unsaturated. एक specific temperature पर अगर आप कितने भी solid को solvent के अंदर add कर देंगे और फिर भी वो dissolve करता जा रहा है तो वैसे solution को unsaturated solution कहते हैं ठीक है So in this chapter today we discussing about the alloys, true solution in properties, suspension solution in properties, colloidal solution in properties, concentration of solution क्या है टिंडल इफेक्ट क्या है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ठीक है तो ओनली फॉर द चैप्टर टू इज मैटर ऑफ प्योर यहाँ पे डिस्कशन ओवर होता है विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशंस जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे देन वी मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक इतना आप इसको लिख के रिवाइज करें दैट शुड बी प्रिपेयर प्रॉपरली वट इज द मेन थिंग ऑफ द चैप्टर्स ओके बाय